പഠിപ്പിച്ചു നിങ്ങളോട് അമ്പിയാക്കളെ വിളിച്ചുകൂടാ അര് പഠിപ്പിച്ചു നിങ്ങളോട് അവരിയാക്കളെ വിളിച്ചുകൂടാ ഓ എന്നിട്ട് ചില ചരിത്രങ്ങൾ വായിച്ച് അങ്ങട്ട് ശരിയായി കഴിയാണ് ആ വിചാരം ഞാൻ പറയട്ടെ മൗലവി ചരിത്രം ഞാൻ നിങ്ങളെ ചരിത്രം വായിക്ക ഇതെന്താ സാധനം ഇത് നിങ്ങളെ ഏറ്റവും വലിയ തൗഹീദിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആളാരാ ഇബിനു അബ്ദുൽ വഹാബ് അല്ലേ അത്തൗഹീദ് ആള് ആ ഇബിനു അബ്ദുൽ വഹാബ് നിങ്ങളെ മുജാഹിദ്ദിന്റെ ഒന്ന് പ്രസിദ്ധിച്ച പുസ്തകത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ പ്രഭാവ കേന്ദ്രം ആ കേന്ദ്രം എഴുതിയതായി കേട്ടോ ആ കേന്ദ്രം എഴുതിയ ഇതില് ഇതിൽ പറയുന്ന മരിക്കുപോയ ആളുകൾക്കാണ് ഒന്നും പറ്റാത്ത അല്ലേ ഉമരബുൽ ഹത്താബ് മരിച്ച ആളെ പോയിട്ട് വിളിച്ചു വിളിച്ചപ്പോ കബർ ഉത്തരം ചെയ്തു ഇതിലുള്ളതാ ഞാൻ എന്റെ വയലിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ദിവസം ഒരു ചരിത്രം പറയുമ്പോ ഞാനത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വായിച്ച് നേരത്തെ പറഞ്ഞു തന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ രണ്ടാമത് അത് വായിച്ച് പറയുന്നില്ല അതിന് വിഷയം മാത്രം നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയാൽ അപ്പൊ പറഞ്ഞത് ഇതിൽ കാണാം മരണപ്പെട്ടു പോയൊരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ആ സംഭവം ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുക്ക പോയിട്ട് ഉത്തരം ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടി ഇത് നിങ്ങളെ ശൈഖുൽ ഇസ്ലാം മുഹമ്മദ് ബിൻ അബ്ദുൽ വഹാബ് എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് നിങ്ങളെ പ്രഭാവ കേന്ദ്രം ഇബിൻ അബ്ദുൽ വഹാബ് നിങ്ങളല്ലേ വഹാബി എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് തന്നെ ആ ഇബിൻ അബ്ദുൽ വഹാബ് എഴുതിയതാണ് ഇത് ഇനി ഞങ്ങൾക്ക് വെക്കണം അതിനെ കാണാൻ രസമുള്ളത് ഞാൻ കറാമത്ത് അങ്ങനത്തെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കാൻ ആവുന്നാൽ ആവുന്നേ ഇസ്ലാമിന്റെ രാജി വെച്ച് പോയി കാണാം അല്ലാതെ ഇസ്ലാമിന്റെ രാജി വെച്ച് പോകല്ലാതെ വകുപ്പുണ്ടാവൂല നിങ്ങളെ കിട്ടാവിൽ തന്നെ ഞാൻ വേറെ ഒന്ന് വായിക്കാൻ പോകണം എന്താ പറയോ ഒരാൾ മരിക്കാൻ പോകുമ്പോ മരിക്കാൻ പോകുമ്പോ തന്റെ ഭാര്യ ഉണ്ടായിരുന്നു മുമ്പ് മരിച്ചു പോയ മരിച്ചു പോയ ഭാര്യ എന്റെ കഥന്തുണി വേണ്ട പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പൊ മരിക്കാൻ പോകുമ്പോ ഒരാൾ എത്തും ചെയ്തു കഥന്തുണി കൊടുത്തയച്ചു കഹുന്തുണി കൊടുത്തയച്ചപ്പോ എന്തായി ഈ മരിച്ച ആള് സ്വന്തം ഭാര്യക്ക് കഹുന്തുണി കൊണ്ട കൊടുത്തു ദുബായ് നിലം വരുമ്പോ തുണി കൊണ്ട കൊടുക്കുന്ന പോലെ മരിച്ചതിന്റെ ശേഷം കഹുന്തുണി കൊണ്ട കൊടുത്തു ഈ സംഭവം എവിടെയാ ഉള്ളതെന്നറിയോ ഹീതി മാലയിലല്ലേ മംഗൂസ് മൗലിതല്ലേ ഇതുള്ളത് എവിടെയാണെന്നറിയോ ഹുസൈൻ സൽബി വായിക്കണം പഠിക്കണം നിങ്ങൾ വരണം നിങ്ങളെ മുഹമ്മദ് അബ്ദുൽ വഹാബ് നിങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് തുടക്കം അതിൽ ആദ്യം ബുഹാരിയിലെ ഹരീസ് ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വലാക്കിന്റെ മോമിനായ മനുഷ്യൻ മരണപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഒക്കൽ കറാമത്ത് കിട്ടുമെന്ന സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കപ്പെടും അള്ളാഹുവിന്റെ തൃപ്തി കൊണ്ട് സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കപ്പെടും അങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ട് ധാരാളം ഹരീസുകളൊക്കെ ഉദ്ധരിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹം ഉദ്ധരിക്കാണ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവം എന്താണത് നമ്മളെ ഒരാള് സ്വന്തം ഭാര്യനെ സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ടു സ്വപ്നത്തിൽ എന്താ ഭാര്യനെ കണ്ടുപോകും അല്ല കുറെ ആളുകൾ സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ടു സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ടു കുറെ സ്ത്രീകൾ കവിർന്ന് എഴുന്നേറ്റ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നതായിട്ട് സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ടു അങ്ങനെ അന്നറജനൻ തൂഫിയ തിമ്രു ഒരാളെ ഭാര്യ മരിച്ചു പോയി മനാമി ഉറക്കിൽ കുറെ പെണ്ണുകൾ സ്വപ്നം കണ്ടു സ്വന്തം ഭാര്യനെ കൂട്ടത്തിലൊന്നും കാണുന്നില്ല എന്റെ ഭാര്യ തന്നെ നിങ്ങളെ കൂടെ കാണാത്തതെന്ന് ചോദിച്ച് മരിച്ചു പോയ സ്ത്രീകളോട് അപ്പൊ ആ സ്ത്രീകൾ പറഞ്ഞു ഇന്നക്കും കസർത്തും ഈ കഫനിഹ നിങ്ങൾ അവൾക്ക് വേണ്ട പോലെ കഫൻ തുണി എടുത്തിട്ടില്ല കഫൻ തുണി വേണ്ട പോലെ എടുത്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ശരിക്ക് തുണി മുപ്പായില്ല ഞാൻ മംഗലത്തിനൂലാലും പെണ്ണുകമാരി അതുപോലെ ആ ഒരു കഫൻ തുണി മതിയാത്തോണ്ട് വരായിട്ടാണ് പയ്യ തസ്തഹി തഹുജു മാന അത് നിങ്ങളെ ഭാര്യക്ക് ലജ്ജയാണ് നാണാണ് ഞങ്ങളോട് വരാൻ അങ്ങനെ അദ്ദേഹം റസൂർലാനെ സമീപിച്ചു റസൂർലാനോട് വിവരം പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ആ മരിച്ചുപോയ ഭാര്യക്ക് ആ ഭാര്യയെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞു ശരിയാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താൻ 
ആ ഭാര്യക്ക് തുണി എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ വല്ല വയ്യുണ്ടോ എന്ന് നീ നോക്കണം ഫാത്താ റജുലം മിനൽ അൻസാരി അങ്ങനെ ഈ സാബി അൻസാരി കൽപ്പെട്ട ഒരാളെ പോയി ഒരാളുടെ അടുക്കൽ പോയി അത് ഹലർത്തു വഫാത്തു അയാൾക്ക് മരണം ആസന്നമായിട്ടുണ്ട് ഫാഹ്ബറഹു മരണം ആജറായ അൻസാരിയോട് ഈ വിവരം പറഞ്ഞ് എന്റെ ഭാര്യക്ക് കുറച്ച് തുണി എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം നിങ്ങളേതായാലും അങ്ങട്ടല്ലേ പോന്നത് ഇങ്ങനെ വിവരം എത്തിച്ചു കൊടുത്തു പറഞ്ഞു ഏതെങ്കിലും മരിച്ചവന് എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ ഞാൻ എന്തായാലും എത്തിച്ചു കൊടുക്കും ഞാൻ അതിനുള്ള വകുപ്പുണ്ടായിക്കോളാം കുംഭം കുങ്കുമം കൊണ്ട് കളറ് കൊടുക്കപ്പെട്ട രണ്ടു തുണിയും എടുത്ത് ആ സഹാബി ഈ മരണപ്പെട്ട അൻസാരിയായ സഹാബിയുടെ സമീപത്തേക്ക് വന്നു അങ്ങനെ ആ കഫൻ തുണി ഭാര്യക്ക് മരിച്ചു പോയ ഭാര്യക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള കഫൻ തുണി ഈ അൻസാരിയുടെ കഫൻ തുണിയുടെ ഉള്ളിൽ വെച്ചു കൊടുത്തു ഫലമാക്കാനല്ലു അങ്ങനെ രാത്രിയായപ്പോ നേരത്തെ സമ്മേളനത്തിൽ വന്ന പെണ്ണുങ്ങളെയൊക്കെ ഇപ്പോഴും കണ്ടു പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ കണ്ടു നോക്കുമ്പോ സ്വന്തം ഭാര്യയും കൂട്ടത്തിലുണ്ട് ഈ സ്വന്തം ഭാര്യയും ഇപ്പൊ വന്നിട്ടുണ്ട് കൊടുത്തേച്ച രണ്ടു തുണിയും ആ ഭാര്യ ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ നിരക്ക് ഭാര്യ വന്നത് കണ്ടു അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ കാലത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നടന്നു എന്ന് മുജാഹിദെ കാന്തപുരം എഴുതിയതല്ല ഉള്ളാളന്തങ്ങൾ എഴുതിയതല്ല കീഴനോസ്താർ എഴുതിയതല്ല കന്യത്തുസ്താർ എഴുതിയതല്ല സുന്നത്ത് ജമാഹത്തിന്റെ ഒരൊറ്റ ആലിവും എഴുതിയതല്ല മുജാഹിദ് സെന്ററിൽ നിന്ന് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന ഇസ്ലാഹി പ്രസ്ഥാന ചരിത്രത്തിന് രാമുഖം എന്ന പുസ്തകത്തിൽ ഇബിന് അബ്ദുൽ ഹാബാൻ ഞങ്ങളെ പ്രസ്ഥാനം തുടങ്ങിയതെന്ന് പറയുന്നു മദ്ഹബിനെ വിമർശിച്ചുകൊണ്ടാണ് തുടക്കമെന്ന് പറയുന്നു അങ്ങനെ മദ്ഹബിന്റെ ഇമാം ഞങ്ങളെ തള്ളിയിട്ട് പുതിയ ആശയം കൊണ്ടുവന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ നിങ്ങളെ സ്ഥാപക നേതാവായ മുഹമ്മദ് ബിൻ അബ്ദുൽ ഹാബിന്റെ സ്വന്തം കൈകൾ കൊണ്ട് കൈപ്പടത്തിൽ എഴുതിയിട്ട് സൗദി അറേബ്യയിലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജന്മനാട്ടിൽ നിന്ന് അച്ചടിച്ച് മക്കത്തിൽ മുഖർമയിൽ നിന്ന് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ാണ് മരിച്ചു പോകുന്ന വ്യക്തിയുടെ കയ്യിൽ കഫം തുണി കൊടുത്തയച്ചിട്ട് കബുദാലിക്ക് കിട്ടിയിട്ടു അതും ധരിച്ചിട്ട് ഹാജറായ വിവരം നിങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചതെന്ന് നാദാപുരത്ത് മുജാഹിദ് മാഷന്മാർ അറിയോ നാദാപുരത്ത് മുജാഹിദിൽ പെട്ടുപോയവരറിയോ ഓ മുജാഹിദെ നാണമുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ രാജി വെച്ച് സുന്നത്തി ജമാഹത്തിലേക്ക് വന്നോ അതാ വേണ്ടത് നിങ്ങളെ മൗലൈമാർ എഴുതി വെച്ചതാണിത് നിഷേധിക്കാൻ ഹുസൈൻ സെൽഫിക്ക് കഴിയുമോ നിഷേധിക്കാൻ വേറെ സെൽഫിമാർക്ക് കഴിയുമോ നിഷേധിക്കാൻ ഏതെങ്കിലും മൗലവിക്ക് കഴിയുമോ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു നിങ്ങൾ പേരോടെയും വെല്ലുവിളിച്ചു പോയാൽ പോരാ നിങ്ങളെ പോലെ വെല്ലുവിളിക്കുന്ന കുറെ ആളുകൾ ഞാൻ ഞാൻ പലരെയും ഇരുത്തിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഓരോന്നോരോന്ന് പഠിപ്പിച്ചു തരാം നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ നേതാക്കന്മാരെ മുഖ്യമെങ്കിലും പഠിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് കുറാനും ഹരീഫും നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല ഇമാം നിങ്ങളെ കിതാബ് മനസ്സിലാക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യമില്ല എന്നാ നിങ്ങൾ മുഹമ്മദ് ബിൻ അബ്ദുൽ ഹാബിന്റെ പുസ്തകമെങ്കിലും വായിച്ച് പഠിക്കണമെന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഒന്ന് പിടിച്ചു കൊടുക്കുമാനവന് സെൽഫി കൊണ്ടുപോയി നോക്കട്ടെ ഷാർജയെ കുത്തിൽ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് നോക്കട്ടെ നിങ്ങൾ എന്തേ മനസ്സിലാക്കിയത് അപ്പോ ഞങ്ങൾ ഔലിയാക്കൽ കണ്ടെങ്കിൽ കരാമത്ത് പറയുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾക്ക് വല്ലാത്ത ബേജാറ് അല്ലേ മരണത്തിന് ശേഷം എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ബേജാറ് പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് ആ ബേജാറ് ഇല്ല കേട്ടോ ഞങ്ങളെ നേതാവായ മുഹമ്മദ് റസൂർ അലഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലും മൗലവി പറയാ